हेलो एवरीवन होप यू आर कीपिंग वेल दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व और आईएससी क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूजुअली सिक्स मार्क्स के लिए पूछा जाता है ठीक है जिसमें आपको चार से पाँच प्रॉपर्टीज आपको लिखनी होती है मिनिमम फोर तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे फॉर द सिक्स मार्क्स ठीक है मैं आपको इसका डायग्राम के साथ इसके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूं अगर किसी ने प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों में दे दूंगा कृपया करके उनको जरूर देखिएगा तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले आपको मैं रिविजन के लिए बता दूँ कि इंडिफरेंस कब होता क्या है देखिए इंडिफरेंस कब पहले आप डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक कर्व होता है जिसमें दो कॉम्बिनेशन होती हैं टू गुड्स की ठीक है यहाँ पे लिखा भी है देखिए द कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर ठीक है अब मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे समझ में आया, आया होगा जो इंडिफरेंस कर्व है आपका आईसी कर्व भी बोला जाता है जिसको वो इस शेप में होता है ठीक है तो ये आपका क्या है बेसिकली ये क्या कर, शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एक तो आपका ये कॉमोडिटी है मान लीजिए इसे एक्स मान लेते हैं और इसे कॉमोडिटी वाई मान लेते हैं तो बेसिकली इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं तो अगर यहाँ इस पॉइंट पर अगर टच कर देंगे तो आपका वाई का इतना कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं और कॉमोडिटी एक्स का इतना आप क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देख लेंगे तो आप क्या कर रहे हैं वाई का इतना क्वांटिटी क्या कर रहे हैं आप वाई की कंज्यूम कर रहे हैं और एक्स की आप इतनी क्वांटिटी कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और वहीं अगर इस बात इस पॉइंट पर अगर हम लें तो इस पॉइंट पे बेसिकली क्या है वाई की आप इतनी जो है कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और एक्स की इतनी कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपने ये देखा कि जो भी पॉइंट है मान लीजिए इसे ए मान लेते हैं बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं तो ये अलग अलग पॉइंट है इन तीनों पॉइंट पर क्या है आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हैं आपके दो कॉमोडिटीज़ के एक तो आपके वाई हो गया और एक आपका एक्स हो गया ठीक है इस पर ए पे अलग कॉम्बिनेशन है बी पे अलग कॉम्बिनेशन है सी पे अलग कॉम्बिनेशन है लेकिन इन तीनों में एक एक चीज है ए बी सी इन तीनों में जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन से मिल रहा है मतलब आइधर वो ए ले ले आइधर वो बी कंज्यूम कर ले पूरा कॉम्बिनेशन आइधर वो सी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर ले इन तीनों कॉम्बिनेशन में अगर अगर हम ये चीज़ कॉमन देखें तो कॉमन क्या है कि सेटिस्फेक्शन सेम है तो ये था आपका इंडिफरेंस का आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर चलिए अब नेक्स्ट इसका जो जो है आपका जो उसके फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ इंडिफरेंस कर्व की जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ए, आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है लेफ्ट से राइट right में आपको पता है ये लेफ्ट है और ये आपका राइट right है मतलब लेफ्ट से राइट right की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ये इसका कहने का मतलब है ठीक है अब इसका रीजन देख लिए क्या होता है इफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव वन मोर यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी सो ही हैज टू सेक्रीफाइस द अदर कॉमोडिटी देखिए यहाँ पे लिखा भी है इफ अ कंज्यूमर डिसाइड टू हैव वन मोर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी से एप्पल्स क्वांटिटी ऑफ अदर कॉमोडिटी ऑरेंजेस मस्ट फॉल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ मान लीजिए ये आपका एप्पल है ठीक है ये आपका क्या है ऑरेंज है ओके दिस इज एप्पल्स आपका एक्सेसिस पे आप क्या कर रहे हैं आप शो कर रहे हैं आपका एप्पल्स का कंजप्शन और याद रखिएगा जो भी गेन करते हैं जो भी आप बढ़ाते हैं उसको आप हर समय एक्स एक्सिस पे ही शो करेंगे ठीक है ये आपका ओरिजन है अब ये आपका इंडिफरेंस कब क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भैया कि आपका जो इंडिफरेंस कब है वो लेफ्ट से राइट में क्यों आता है वो इसलिए आता है क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए कि मुझे अब एप्पल के कंजप्शन को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बात है मैंने एप्पल के कंजप्शन यहाँ बढ़ा दिया लेकिन मुझे जो है ऑरेंज का जो कुछ कॉम्बिनेशन हैं या कुछ बेसिकली कुछ यूनिट्स हैं वो रिड्यूस करने पड़ेंगे ऐसी अगर मैं और एप्पल का कंजप्शन बढ़ाता हूँ तो मुझे फिर और अगर एप्पल के कंजप्शन को बढ़ाना है तो मुझे जो ऑरेंजेस के जो है कंजप्शन के या उसके यूनिट्स को कम करना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए होता है तो इसका रीज़न क्या है कि वाई इट इज़ आ यू कैन से डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द रीजन इज दिस थिंग कि वैन यू वॉन्ट टू गेन वन कॉमोडिटी यू हैव टू लूज अदर वन ठीक है अब मैंने अब सारे पॉइंट्स आपको बता दिए मान लीजिए पॉइंट ए है पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है तो इन तीनों पॉइंट में आप चीज़ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं इसका कॉम्बिनेशन बढ़ा दे रहे पहले यहाँ से आप यहाँ पे आए अब ये बढ़ा या उसके बाद मान लीजिए पॉइंट है आपका क्यू वन ठीक है आपका Q2 तो बेसिकली आपने क्या किया एप्पल की जो क्वांटिटी उसे इंक्रीज कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम आपका जो है
नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजन देखिए इसका जो कर्व है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजन है अगर आप इसे ओरिजन से देखते हैं तो आपको कॉन्वेक्स लगेगा ये जो शेप होती है अगर मिरर में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में तो दिस इज अ इस साइड से आप देखेंगे तो क्या इसे क्या बोला जाता है कॉन्वेक्स बोला जाता है मतलब ओरिजन से अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या है कॉन्वेक्स है ठीक है तो ये इसका रीजन क्यों होता है देखिए इसका रीजन ये होता है क्योंकि इसका जो एम आर एस एक्स वाई है जो इसका स्लोप है देखिए एम आर एस एक्स वाई क्या होता है एम आर एस एक्स वाई आपका क्या होता है स्लोप होता है इंडिफरेंस का आपका तो ये डिमिनिश होता रहता है ये रिड्यूस होता रहता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसका इसका रीज़न ये है देखिए ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इज ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेसर यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एप्पल एप्पल और ऑरेंजेस का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि आपको एप्पल का कंजप्शन बढ़ाना है तो जैसे जैसे आप एप्पल का कंजप्शन बढ़ाते हैं आप क्या करते हैं कम से कम इसके जो है ऑरेंजेस के रिड्यूस करते हैं मेरे कहने का मतलब देखिए क्या है कि जैसे जैसे आप एप्पल का कंजप्शन बढ़ाते हैं ना आप क्या करते हैं कम कम क्या करते हैं ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं अब ऐसा होता क्यों है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि जैसे जैसे आप एप्पल के कंजप्शन को इंक्रीज कर रहे हैं आप इससे डेफिनेटली बोर होंगे और जब बोर होंगे तो आप क्या करेंगे ऑरेंजेस को कम से कम सेक्रीफाइस करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट होता है जो मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया है आप देख सकते हैं अगर किसी को नहीं पता तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब आप एक कॉमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते हो यहाँ पर हम एप्पल का इंक्रीज कर रहे हैं तो एप्पल से मिलने वाली जो यूटिलिटी कम होती रहेगी और जब इसकी यूटिलिटी कम होगी तो डेफिनेटली आप क्या कोशिश करेंगे कि ऑरेंज को कम से कम उसको बेसिकली रिप्लेस करने की ठीक है क्योंकि आप बोर होते जा रहे हैं एप्पल से तो आप आपकी ये टेंडेंसी होगी या ये कैपेसिटी होगी कि ऑरेंज ऑरेंजेस को आप कम से कम बेसिकली आप क्या करेंगे ए सेक्रीफाइस करेंगे तो इसलिए इसका कन्वेक्स ये शेप होता है तो जब आप कम से कम सेक्रीफाइस करते हैं तो ये ओरिजन की तरफ खिंच जाता है या ठीक है या ओरिजन की तरफ खिंच जाता है या कह सकते हैं ओरिजन से ये कन्वेक्स शेप इसकी क्या क्या होती होती है ठीक है तो दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजन सो मैं ऑलरेडी फिर से एक बार आपको फटाफट रिपीट करा देता हूँ रिवाइज करा देता हूँ देखिए ये ऐसा होता है आईसी कर्व का जो शेप है और ये आप ये देख रहे हैं कि ये ओरिजन से क्या है आपका कन्वेक्स है कि कन्वेक्स क्यों होता है क्योंकि जैसे जैसे क्या करते हैं आप इसका कंजप्शन इंक्रीज करते हैं एप्पल का आप कम से कम जो है ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करेंगे देख लीजिए पहले आपने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया फिर थोड़ा सा उससे कम किया फिर उससे कम किया तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या करेंगे आप इसके एप्पल का तो कंजप्शन इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन आप कम कम क्या करेंगे ऑरेंजेस का जो है कंजप्शन है या ऑरेंजेस के यूनिट्स को रिड्यूस करेंगे ठीक है इसलिए जो इसका जो कर्व है वो क्या है ओरिजन की तरफ खिंच जाता है या आप कह सकते हो जो इसका स्लोप है जिसे क्या बोलते हैं एम आर एस एक्स वाई ठीक है एम आर एस एक्स वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है दिस इज अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो कि डिमिनिश होता रहता है फाइन ओके okay, हमारा सी पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हाइयर इन डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसका मतलब होता है कि मान लीजिए अगर हम दो तीन से चार अगर हम तीन इन डिफरेंस कर्व ले लेते हैं या एक से ज़्यादा इन डिफरेंस कर्व ले लेते हैं या बेसिकली इन डिफरेंस मैप ले लेते हैं इन डिफरेंस मैप होता है जब आप, आपका एक से ज़्यादा या बंडल ऑफ आई कर्व जिसे में शो की जाती है तो मान लीजिए आई है ये ये आपकी आई है और ये आपकी आई थ्री है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होता है जो आपका हाई, सबसे हाईएस्ट आपका जो कर्व है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को मान लीजिए ये आपका एप्पल का कंजप्शन है और ये आपका ऑरेंजेस का कंजप्शन है ठीक है तो अगर हम पर्टिकुलर इस पॉइंट पर देखें है ना ये मान लीजिए ए पॉइंट है तो अगर हम इसे ज्वाइन कर दें आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका एक्स एक्सिस का शो कर रहा है एप्पल का कंजप्शन शो कर रहा है और आपका वाई एक्सिस का है ऑरेंज का बेसिकली कंजप्शन शो कर रहा है तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे देखें तो आपको इतनी जो है क्वांटिटी आपको एप्पल की मिल रही है और इतनी कॉमेट जो है क्वान्टिटी आपको ऑरेंजेस की मिल रही है तो अगर हम ये पॉइंट देख लें अगर आई का ठीक है मान लीजिए इसे बी ले लेते हैं तो यहाँ पे अगर देखिए तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है आपको पिछले कर्व से पिछले आईसी कर्व से या पिछले इंडिफरेंस कर्व से आप देख सकते हैं ज़्यादा आपको जो है आपको एप्पल के क्वांटिटी मिल रही है और ज़्यादा आपको ऑरेंजेस से मिल रही है कंपेरेटिवली जो है आपका प्रीवियस इंडिफरेंस कर्व था अब यही बात कर लें सबसे जो ऊपर है दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व थ्री अगर इसको भी इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन
तो अगर इसे सी पॉइंट से आप इसे ज्वाइन कर देंगे नीचे आपका एक्स एक्सिस पे दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ द एप्पल्स और यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे है दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ द ऑरेंजेस तो यहाँ देखते देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको क्या है बेसिकली देखने को मिल रहा है क्वांटिटी एप्पल की और क्वांटिटी आपकी ऑरेंजेस की तो इसमें सबसे सबसे ज़्यादा आपको एप्पल ऑरेंजेस किस में मिल रहे हैं सिंपल सी बात है इन डिफरेंस कर्व में आपको क्या है थ्री में आपको क्या मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी मिल रही है आपको एप्पल ऑरेंजेस दोनों की ठीक है इसलिए क्या होता है जो हाइयर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है तो मैंने रीजन ऑलरेडी बता दिया यहां पे लिखा भी है हाइयर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द लार्जर बंडल ऑफ गुड्स सो बंडल विच कंटेन मोर ऑफ बोथ तो दोनों कॉमोडिटीज के आपको ज्यादा मिलते हैं एंड ऑलवेज यहां पर लिखा भी है ऑलवेज द कंज्यूमर प्रिफर द लार्जर बंडल एस इट गिवस हिम हाइयर सेटिस्फेक्शन तो ये इसका पर्टिकुलर रीजन है अब आ जाइए नेक्स्ट दैट इज अ इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इसका मतलब है मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है और ठीक है ये आपका एक एप्पल है यहाँ पे क्वांटिटी और ये आपका क्वांटिटी उसकी है आपकी ऑरेंजेस की अब आपकी दो आईसी कर्व दे रखी है मान लीजिए आईसी वन है ये मैं वन लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए और ये आपका टू है ठीक है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता देखिए ये कभी पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता क्यों क्योंकि क्या हो जाएगा मान लीजिए इस कर पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके है ना जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं और सेम जो है आपका जो इनडिफरेंस कर्व टू है वो भी आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस कर में सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है तो इसमें क्या होगा आपका जो आई है वो इक्वल टू आई हो गया है ना इसका तो यही मतलब है कि मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका जो है आई सी वन कर्व किसके बराबर हो गया आई सी टू के अब देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसका मतलब ये सब इक्वल हो जाएंगे मान लीजिए ये इसके इक्वल हो जाएगा फिर क्योंकि जब ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके दोनों में इक्वल हो जा रहा है और ये सारे क्या हैं एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे है ना आपका ये पॉइंट भी इसके इक्वल हो जाएगा ये पॉइंट भी इसके इक्वल हो जाएगा ये पॉइंट भी इसके इक्वल हो जाएगा है ना सिंपल सी बात है देखिए ऐसे होता है ना आपको मैं और थोड़ा डीपली पढ़ाता हूँ कि मान लीजिए आईसी कर्व है तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सब सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं ठीक है ये आई मान लेते हैं ऐसे ही एक आपका आई मान लेते हैं ये आई है आपका लेट सपोज ओके इसे आप आई लिख सकते हैं ओके तो जैसे ही मतलब इस पर भी सारे पॉइंट्स क्या हैं सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं तो अब मान लीजिए एक तीसरा ग्राफ ले लेते हैं जिसमें दोनों क्या है इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो मान लीजिए ये पॉइंट इसके इक्वल हो गया अब ये जो पॉइंट है इस सबके भी इक्वल है और ये जो पॉइंट है इन सब के भी इक्वल है तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो आप आई के और आई सी के ये है और आई आपके सारे पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है ठीक है जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका जो आपके जो दो आपके जो आईसी कवर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो कभी भी मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकते इंटरसेक्ट कर नहीं सकते बिकॉज वाई इट शुड नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज जो आपका हाइयर जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है तो मान लीजिए अगर ये दोनों बरा अगर ये दोनों टकरा जाते हैं तो मतलब इसके सारे पॉइंट जितने भी हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसका आपका ये जो जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगी है ना कि जो हाइयर सेटिस्फेक्शन है वो हाइयर आपको देते जो है कंजप्शन जो है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि आपके जब सारे इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज नॉट पॉसिबल इसलिए इसका क्या होता है आपका जो आपका जो दो आई सी कब है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ठीक है चलिए आपको समझ में आ गया होगा आई होप नेक्स्ट इज आ आई सी कर्व इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस एंड सॉरी नेवर इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहने का मतलब है जो आई सी कर्व है ना ही आपका आपका वाई एक्सिस से टच होगा ठीक है ये आपका वाई एक्सिस आपको पता है दिस इज अ वाई एक्सिस और ना ही आपका क्या हो एक्स एक्सिस से टच होगा मान लीजिए आई सी कर्व है ठीक है ये भी आईसी कर्व है तो ये आईसी कर्व ना ही एक्स एक्सिस से टच होगा ना ही आपका वाई एक्सिस से टच होगा अब ऐसा क्यों होता है ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं कि आपका जो आईसी कर्व है ना वो एक्स एक्सिस से टच होता है ना आपका वाई एक्सिस से ना आपका वाई एक्सिस से टच होता है ना आपका एक्स एक्सिस से टच होता है ऐसा क्यों होता है देखिए सिंपल सी बात है आपकी डेफिनेशन में देख लीजिए कि इट इज इन सिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड अब इस पर्टिकुलर देखिए तो वाई पे यहाँ पे क्या हो रहा है आप क्या कर रहे हैं सिर्फ वाई को ही कंज्यूम कर रहे हैं है ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक्स जीरो होता है आपको टेंथ में आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक्स आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे मतलब एक्स
है ना हमें दोनों को ही कंज्यूम करना है अगर ये पर्टिकुलर अगर एक्सट्रीम पॉइंट ले लें हम जिस पे एक्स और वाई जीरो हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी आप छोड़ रहे हो आप कंज्यूम नहीं कर रहे आप एक ही कर रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आप, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा है वी आर टेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज ठीक है सो दैट्स वाई इट कैन नॉट नेवर टच एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस तो ये हमारे क्या थे हमारे जो पांच प्रॉपर्टीज थी आप इसको लिख सकते हैं एज इट इज नोट्स ठीक है सेम टू सेम और डायग्राम मैंने आपको जैसे जैसे बताया आप बना सकते हैं ठीक है शो कर सकते हैं सो दिस विल कवर ऑफ द फॉर द सिक्स मार्क्स क्वेश्चन इसे थ्री मार्क्स में भी लिख सकते हैं थ्री मार्क्स में आप बेसिकली आप डायग्राम स्किप कर सकते हैं सिंपल आप तीन प्रॉपर्टीज उसकी लिख सकते हैं दैट्स मोर देन इनफ सिक्स मार्क्स में आप प्लीज डायग्राम भी बना लीजिएगा इसकी एटलीस्ट अगर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप इसे एक्सप्लेन करके आइए टू गेट द फुल सिक्स मार्क्स तो ये पूरा एसेटिस नोट्स आप कंसिडर कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू